तो अब प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मेरे जीवन की सबसे पहली जिम्मेवारी मेरे मन की स्थिति रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये शब्द ही बहुत सुंदर है रिस्पॉन्स अबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड राइट इन एवरी सीन बात चाहे कैसी भी हो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो मेरा रिस्पॉन्स राइट right होना चाहिए मेरी अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड राइट होना चाहिए ये मेरी सर्वप्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई हैव टू बी राइट हेयर हेयर तो अपने मन की स्थिति को प्रायोरिटी बनाना है प्रायोरिटी अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट पे हमने सबका नाम लिखा सिर्फ अपना ही नाम नहीं लिखा क्योंकि हमने सोचा हमारे पास अपने लिए तो टाइम है नहीं सबके लिए टाइम था अपने लिए टाइम नहीं है ये मन आत्मा बीज है ये बीज है इस बीज से जीवन का वृक्ष निकलता है हम पूरे वृक्ष पर मेहनत करते हैं बीज को पानी नहीं देते हम कहते हैं टाइम नहीं है पानी देने को पूरे वृक्ष में इतने सारे पत्ते हैं ठीक करने के लिए बीज को पानी देने के लिए टाइम नहीं है यहां से वृक्ष बनने वाला है यहां से यहां पानी देने में कितना टाइम लगने वाला है सो वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ आज एक प्रतिज्ञा कीजिए मैंने अपना ध्यान रखना शुरू करना है रेडी रेडी है अपना ध्यान रखना शुरू करने के लिए यस yes? पक्का पक्का टाइम है टाइम है अच्छे से बताइए टाइम है कितना टाइम है कितना टाइम है रोज बोलना चाहिए ये लाइन ये लाइन भी बोलना बहुत जरूरी है मेरे पास बहुत 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 टाइम है एक होता है शुक्रिया और दूसरा होता है कि मेरे पास सब कुछ बहुत है आज हमने कहने लग गए कम है मेरे पास कम है मेरे पास कम है समय कम है धन कम है जगह कम है हर चीज को कम बोलने लग गए हम और कम बोलते बोलते हमें सब कुछ कम लगने लगा एटीट्यूड ऑफ लैक एटीट्यूड ऑफ अबंडेंस मेरे पास बहुत है जितना बहुत बोलेंगे उतना बहुत बढ़ता जाएगा जितना कम बोलेंगे उतनी चीजें ऐसे सुकुड़ती जाएंगी घटती जाएंगी मेरे पास टाइम कितना है कितना है अभी नहीं बोल रहे तो घर जाके कैसे बोलेंगे कल मेरे पास टाइम कितना है बहुत है हम कितने बिजी हैं हम कितने बिजी हैं हाँ हम कितने बिजी हैं हम बिल्कुल बिजी नहीं हैं हमारी दादी जान की 104 वर्ष की है 104 एंड फोर ईयर्स एक वर्ष की आयु में इतनी बड़ी संस्था जो 140 देशों में फैली हुई है 9000 सेंटर है 45000 सरेंडर्ड सिस्टर्स हैं लेकिन वो कभी मैं बिजी हूँ ये वर्ड कभी नहीं बोलते हैं कब भी नहीं बोलते हैं और हमें भी नहीं बोलने देंगे उनको कुछ भी बोलो तो कहेंगे मैं बहुत इजी हूँ क्योंकि बिजी एंड इजी कोई टाइम की बात नहीं होती है बिजी एंड इजी यहाँ की स्थिति की बात होती है आप 20 घंटा काम करते हुए भी इजी रह सकते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं करते हुए भी मिलेगा भी ऐसे किसी से जिनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है आजकल भैया मैं बहुत बिजी हूँ मैं बहुत बिजी हूँ मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं आया तो बिजी एंड ईजी इज नॉट अबाउट वर्क बिजी एंड ईजी इज एन एटीट्यूड ये छोटे छोटे एटीट्यूड्स हैं ये जो आत्मा की शक्ति को या तो बढ़ा सकते हैं या आत्मा की शक्ति को घटा सकते हैं हमारे शब्दों से शक्ति या तो बढ़ती है या शब्द घटती है इसलिए हमने कभी भी नहीं कहना कि हम बिजी हैं हम बहुत इजी हैं हमारे पास टाइम बहुत है हमारे पास धन बहुत है हमारे रिश्ते कैसे हैं हमारे रिश्ते कैसे हैं हमारे सारे रिश्ते कैसे हैं बहुत अच्छे हैं हमारा शहर कैसा है ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है हमारा शहर कैसा है बहुत अच्छा है हमारा देश कैसा है ये दुनिया कैसी है आजकल बहुत खूबसूरत है सोचते जाओ बोलते जाओ बनाते जाओ सोचते जाओ बोलते जाओ बनाते जाओ पावर यहाँ है यहाँ है संकल्प से सृष्टि बनती है संस्कारों से संसार बनता है संस्कार सुंदर हो गए संसार तो खूबसूरत है ही है 
लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल सोच को सिंपल करना है सोच को हाई करना है सोच को इजी करना है हमारी वर्क प्लेस कैसी है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं अच्छे वाले अच्छे हैं ऐसे वाले ही अच्छे हैं रोज अच्छा बोलना उनको वहां से धन कमा के घर लेकर आना है वो धन दुआओं की एनर्जी के साथ आना चाहिए हमारे घर अपने घर को अपने काम के क्षेत्र को कभी भी कोसना नहीं है हम कोसते हैं काम को बड़ी दूर है इतनी देर जाना पड़ता है ट्रैफिक में चूज किसने किया वहां जाना चूज किसने किया वहां जाना हमने चूज किया उसके बाद उसको हमेशा दुआ देने हैं या तो हम दुआ दे सकते हैं या हम उसको कोसते रहते हैं जो एनर्जी यूज करेंगे भाग्य वैसा बनता जाएगा तो उसको हमेशा दुआ दो मैंने चूज किया है ये मुझे ये काम मिला है मेरा ये भाग्य है कि मुझे काम मिला है आज दिस इज फोर्चून तो अपने घर जो धन आएगा ना वो दुआओं के साथ आना चाहिए फिर जब खाना बना रहे हैं बहुत ध्यान रखना है परेशान मन की स्थिति में कभी खाना नहीं बनाना अशांत मन की स्थिति में कभी खाना नहीं बनाना और कभी किसी अशांत मन की स्थिति के हाथ का खाना खाना नहीं तो सिंपल बात है जो आपके लिए खाना बना रहा है उसको कभी डांटना नहीं अगर आपने उसको डांट दिया तो फिर उन्होंने किचन में जाना है और वो अशांत मन की स्थिति में खाना बनाना है और थोड़ी देर के बाद एक मन अशांत नहीं होगा उस घर के अंदर एनर्जी है पूरे घर को सर्क्यूलेट होता है किचन से हमारे घर का भाग्य बन सकता है क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन किचन में बहुत पावर है इसीलिए जितना हो सके अपने घर में खाना खुद बनाना चाहिए आजकल बहुत इजी हो गया है फोन पे क्लिक करो किस वाइब्रेशन का खाना खाया किस मन की स्थिति में बना हुआ खाना खाया क्योंकि खाने का डायरेक्ट असर मेरे परिवार के मन की स्थिति पर पड़ रहा है हमारे परिवार के संस्कार बन रहे हैं डिपेंडेंट ऑन किसने उनके लिए खाना बनाया घर में प्रसाद बनाना शुरू कर दीजिए कोई भी कर हर एक कर सकता है अपने घर में किचन में एक छोटा सा स्पीकर लगा के सारा दिन परमात्मा की याद के गाने चला दो किचन के अंदर मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद कैसे बनता है ऐसे ही तो बनता है कैसे बनता है सारा दिन वहां कहा चल रहा होता है भगवान की याद के गीत चल रहे होते हैं और जो खाना बना रहा होता है प्रसाद बना रहा है वो कौन सी याद में बना रहा है भगवान को याद करते हुए खाना बना रहा है तो वो खाना खाना ना रहकर प्रसाद बन जाता है हम उसको प्रसाद को इतना थोड़ा सा लेते हैं सबको अच्छे अच्छे से देते हैं क्योंकि सबकी मन की स्थिति चेंज होती है क्यों ना अपने घर में प्रसाद बनाना शुरू करें कर सकते हैं घर में प्रसाद बनाना शुरू घर में प्रसाद बनाओ ये बहुत सुंदर चीज है जो मैंने यहाँ पर आकर सीखी है ब्रह्मा कुमारी में कि खाना कौन से मन की स्थिति में बनाना है यानी ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है जिस मन की स्थिति में आप खाना बनाओगे और उनके लिए जो सोचते हुए आप खाना बनाओगे बहुत जल्दी वो वैसा सोचना शुरू कर देंगे तो अगर आपको किसी की पढ़ाई को बढ़ाना है किसी की आदत को चेंज करना है खाना बनाते समय सो मच पावर भगवान को याद करते परमात्मा को याद करते मेडिटेशन करते हुए स्थिति में खाना बनाते हैं फिर उस खाने को लेकर भी योग करते हैं मेडिटेशन करते हैं उसके बाद वो खाना खाना नहीं रहता वो प्रशांत बन जाता है तो जहाँ तक हो सके हमें वापस अपनी उस पुरानी आदत पर जाना है घर का खाना घर का खाना कर सकते हैं कर सकते हैं यस yes. एक सिंपल खिचड़ी खाओ लेकिन परमात्मा की याद में बनी हुई खाओ मन भी सुखी हो जाएगा शरीर भी हेल्दी हो जाएगा रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि वो भगवान की याद में बना हुआ खाना है हर एक के संस्कार बदल जाएंगे पहले हम लोगों को बुलाते थे घर में प्यार से खाना बनाते थे बोलते लोगों को बुलाया ऑर्डर करो हमें लोगों को जोड़ना है परिवारों को यूनाइट करना है खाना बनाते समय परमात्मा की याद करते हुए एक लाइन अपने खाने में बार बार डालो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं एक्सेप्ट करते हैं ये लाइन खाने में डालो हर एक इस घर में रहने वाला सत्युगी आत्मा है पवित्र आत्मा है हमारा परिवार यूनाइटेड है 
और यूनाइटेड ही रहेगा कड़छी घुमा दो सबको खिला दो जिनके झगड़े भी हो रहे थे उनको भी पता नहीं चलेगा उनका मूड कैसे ठीक हो गया किचन में होता है ये सारा इतनी पावर है इसलिए प्रसाद का इतना महत्व होता है इसलिए हम लोगों को कहते हैं आप वहाँ जा रहे हो ना मेरे लिए प्रसाद लेकर आना क्यों इम्पोर्टेंट है तो धन सात्विक जिससे वो खाना बनेगा फिर खाना बनाते समय मन की स्थिति सात्विक अगर हम किचन में भजन चलाएंगे तो किचन में पड़ी हुई हर चीज अन्न फ्रूट पानी सब में परमात्मा की याद की एनर्जी से वो एनर्जाइज हो जाएगा अगर ये नहीं किया तो खाना बनाते समय टीवी पे कोई सीरियल चल रहा है रेडियो पे कोई गाने चल रहे हैं तो अगर सीरियल में घर टूट रहे होंगे फिर वो ड्रामा टीवी पे नहीं रहता है फिर वो थोड़े दिन में ड्रामा कहाँ बनने लग जाता है हमारे घर में टीवी के ड्रामे अपने घर में नहीं आने देना ध्यान रखना है उतना खाना बनाते समय सात्विक भोजन खाएंगे और परमात्मा की याद में बना हुआ घर में पकाया हुआ और फिर उसको भोग लगा के मेडिटेशन करके खाना बनाएंगे हर आत्मा प्रसाद खाएगी अमृत पिएगी पानी की जगह तो वो घर क्या बन जाएगा वो घर क्या बन जाएगा जहाँ प्रसाद बनेगा अमृत पिएंगे वो घर के सब लोग क्या बन जाएंगे उस घर के लोग सत्योगी देव या आत्मा बन जाएगी इट्स पावर दैट वी हैव तो सात्विक धन प्यार से कमाया हुआ संतुष्टता के साथ सात्विक अन्न और फिर सात्विक मन बहुत इंपॉर्टेंट ताकि वी आर ऑलवेज स्टेबल एंड काम सुबह सुबह दिन की शुरुआत सात्विक होने चाहिए आजकल हमारी नींद खुलते ही हम सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं आजकल तो एक दूसरे का भी बाद में देखते हैं एक दूसरे को भी गुड मॉर्निंग बाद में करते हैं पहले इतने सारे गुड मॉर्निंग आए होते हैं उसके ऊपर सबसे पहली चीज परमात्मा को याद करके आत्मा की शक्ति बढ़ानी है सबसे पहली चीज सुबह बाहर की दुनिया से नहीं कनेक्ट हो जाना चाहिए अपनी आंतरिक दुनिया को स्ट्रांग बनाना चाहिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सुबह का एक घंटा सुबह का एक घंटा नो फोन कर सकते हैं घर में नो फोन नो टीवी एक घंटा यस सात्विक मन रखना ना सुबह सुबह ब्रह्मा कुमारी में आज लाखों परिवार हैं नौ हजार सेंटर है सारे भाई बहने घर में रहते हैं परिवार संभालते हैं बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं काम भी कर रहे हैं लेकिन वो सब कुछ करते हुए जीवन शैली में सिर्फ एक चेंज एक घंटे के लिए हम सेंटर आते हैं वन आवर ये एक घंटा इधर की बैटरी को चार्ज करने के लिए है और सेंटर पर आकर परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर भरते हैं परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं मेडिटेशन सुबह सुबह आंतरिक शक्ति टेन पर चली जाती है और जब सुबह सुबह आंतरिक शक्ति टेन पर चली गई तो सारा दिन में हर परिस्थिति में स्टेबल रहना बहुत बहुत ईजी होने लग जाता है जो छोटी छोटी बातों में हम इरेटेट हो रहे थे अब हम बड़ी बड़ी बातों में भी स्टेबल रहते हैं क्योंकि बैटरी को रोज क्या कर रहे हैं बैटरी को रोज चार्ज कर रहे हैं तो एक महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सुबह फोन नहीं दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं देश में क्या हो रहा है वो नहीं शहर में क्या हो रहा है वो भी नहीं सरकार में क्या हो रहा है वो भी नहीं सबसे पहले मेरी दुनिया रात को सोने से पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम में से बहुत रात को अच्छा नहीं सो रहे घंटे बहुत सो रहे हैं पाँच छः घंटे जितने सोने हैं अच्छा नहीं सो रहे क्योंकि जो सारा दिन ज़्यादा सोचेंगे तो रात को शरीर सोता है मन ज़्यादा सोचता है सुबह उठकर और सोने का मन किस 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 का करता है इसलिए हर एक के फोन पे एक स्नोज बटन हर एक का बाय डिफॉल्ट है सुबह उठ सोने का मन किसका करता है इज अ साइन शरीर फ्रेश हो गया है लेकिन मन का और सोने का मन कर रहा है क्योंकि मन रात को भी सोच रहा था और वो सोच स्वप्न के रूप में आती है और कभी कभी स्वप्न बहुत मतलब बैटरी रात को भी चार्ज होने की बजाय क्या हो गई 
बैटरी रात को चार्ज होने की बजाय क्या हो गई रात को भी डिस्चार्ज हुई फिर उस थके हुए मन को उठाते हैं और कहते हैं पर उठना तो पड़ेगा तो फर्स्ट थॉट ही लो एनर्जी की हो जाएगी मजबूरी की थॉट से दिन को नहीं स्टार्ट करना है शुक्रिया की थॉट से करना है तो फर्स्ट आवर्स सुबह और रात को सोने से पहले एक घंटा फिर सारे सीरियल ड्रामा खबरें न्यूज ऑफ पूरा ऑफ कर देना चाहिए रात को एक घंटा घर में बिल्कुल सात्विकता होनी चाहिए परमात्मा को याद करके अपने मन को साफ करके सारा दिन में जो हुआ उसको क्लीन करके जो सोएगा उसको नींद बहुत अच्छी आएगी कम घंटों में आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी जैसे फोन को आपने चार्ज करने के लिए रखा लेकिन अगर सारी एप्लीकेशन उस पर ओपन है तो चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा तो जब चार्ज करने के लिए रखो पहले एक बटन से सारी एप्लीकेशन को क्या कर दो डाउन करो बैटरी जल्दी चार्ज होएगी फोन में सिमिलरली यहाँ सब फाइल्स खोल के हम सो जाते हैं चार्जिंग नहीं होती है अंदर ध्यान रखना है एंड लास्ट चीज खाना खाने से पहले किसको याद करना होता है खाना खाने से पहले किसको याद करना होता है कौन कौन खाना खाने से तीन बार जो दिन में खाना खाते हैं परमात्मा को याद करके खाना खाते हैं अब बाकी भी आज से शुरू करेंगे और एक चीज एक मर्यादा अपने घर में बना लीजिए खाना खाते समय फोन और टीवी अब देख लो एक दूसरे को नजरे दे दो इशारे कर लो लेकिन फाइनल कर लो आज कर लो अच्छा है इकट्ठे आए हैं डिसीजन लेना इजी हो जाता है घर के लिए जैसा अन्न वैसा मन है अगर खाना खाते समय हम कुछ नेगेटिव देख रहे हैं कोई वायलेंस चल रही है कोई ड्रामा चल रहा है जिसमें घर टूट रहे हैं झगड़े हो रहे हैं दुनिया में कुछ गड़बड़ चल रही है वो हम खाना खाते समय देख रहे हैं तो सारी वाइब्रेशंस खाने में खाने से सारी वाइब्रेशंस हमारे मन पर खाना खा रहे हैं साथ साथ फोन पे काम के बारे में बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम्स क्राइसिस सिचुएशंस मीटिंग्स आदतें सारा खाना डिप्लीट हो जाएगा फिर हम कहते हैं आजकल के खाने में शक्ति नहीं है खाने में बहुत शक्ति है खाने वाले की स्थिति ठीक होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है विज्ञान कहता है अगर टेंशन की स्थिति में खाना खाया तो वो खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं हम तो काफ़ी बार स्ट्रेस्ड स्थिति में खाना खा रहे हैं तो टीवी ऑफ फोन डाइनिंग टेबल से कितना अच्छा है ना सब लोग अगर चार पांच लोग हैं घर पे सारे लोग अपना फोन जाके एक जगह पर डिपॉजिट करेंगे खाना खाने से पहले फिर सारे इकट्ठे मिल परमात्मा को याद करेंगे खाना खाने से पहले और फिर इकट्ठे मिलके प्रसाद खाएंगे एक इतना भी कर्म अगर बदल लिया तो घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी और खाना खाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी और कभी भी एक दूसरे के साथ कोई मतभेद डाइनिंग टेबल पे नहीं होना चाहिए खाना है वो सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता आत्मा को शक्तिशाली बनाता है पावरफुल सोल स्टेबल ऑलवेज सुबह दिन की शुरुआत तीन बार खाते समय और रात को सोने से पहले परमात्मा के ज्ञान और याद से कर लिया तो जीवन की कोई भी बात आ जाए एंड कोई भी मतलब कोई भी आत्मा इतनी पावरफुल होगी कि बात आएगी उसमें सही सोचेगी और बात को क्रॉस कर लेगी परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को भी राय बनाओ और राई को फिर रुई बनाओ और फिर फूक मारो क्योंकि बात तो कोई बात ही नहीं थी सारी बात की प्रोपोर्शन यहाँ पे है यहाँ पे है उसको बड़ी बात बड़ी बात बोलकर राई को भी नहीं तो पहाड़ बना देते इतनी बड़ी बात है इतनी बड़ी बात छोटी सी बात रुई बनाओ फूक मारो आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ रेडी प्रायोरिटी कौन है प्रायोरिटी हमारे जीवन की हमारे जीवन की प्रायोरिटी कौन है आत्मिक शक्ति अपनी भी परिवार की भी बच्चों की भी घर की एनर्जी हमारी प्रायोरिटी घर में चीजें कम हो कोई बात नहीं घर बिल्कुल परफेक्ट साफ ना हो चीजें इधर उधर बिखरी हो 
कोई बात नहीं लेकिन घर की एनर्जी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए घर की एनर्जी प्योर पावरफुल तब परिवार जुड़ेंगे तब सारे पावरफुल होंगे उस घर में तब रिश्ते यूनाइटेड होंगे प्रायोरिटी एनर्जी और वाइब्रेशन पर करनी है